এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে ছবি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছবির ভেদাভেদ অনুযায়ী আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এই ভিডিওতে আমি মোট চারটা পদ্ধতি ব্যবহার করব সুতরাং দেরি না করে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই আমি শাহেদ কৌশিক বেঙ্গল টেকনোলজি থেকে লেট স্কেচ ইনস্টিটিউট এইখানে আমরা মোট চারটা ছবি ব্যবহার করব আমাদের প্রথম ছবিটি হল বেঙ্গল টেকনোলজির লোগো যার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সম্পূর্ণ লাল এটি আমরা ম্যাগজি কোয়েন্ট টুয়েলের মাধ্যমে রিমুভ করব সুতরাং সরাসরি আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বেঙ্গল টেকনোলজির লোগো এবং যার ব্যাকগ্রাউন্ডে সম্পূর্ণ লাল রং এটিকে আমরা ধরে ফটোশপের মধ্যে এনে ইম্পোর্ট করব ট্র্যাক অ্যান্ড ড্রপের মাধ্যমে এবার আমাদের ফটোশপে বেঙ্গল টেকনোলজির লোগোটি ইম্পোর্ট হয়ে গেল এটিকে আমরা ম্যাজিক কোয়েন টুলের মাধ্যমে রিমুভ করব সুতরাং আমরা এখানে এসে ম্যাজিক কোয়েন টুল সিলেক্ট করে আমরা যে অংশগুলো রিমুভ করব সেগুলোতে ক্লিক করা শুরু করব সুতরাং আমরা এখানে লাল রঙের ওপর যদি ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে লাল রঙটি সিলেক্ট হয়ে গেল এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে বি আছে বিয়ের মাঝখানের যে লাল অংশটি আছে সেটি সিলেক্ট হয়নি এটি করার জন্য আমাদের শিফট টিপে পুনরায় এটি সিলেক্ট করতে হবে যার ফলে এটি আলাদাভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল এবং বি এর সাদা অংশটি ডিস সিলেক্টই থাকলো এইবার আমাদের যে অংশগুলো আছে এই ভিতরের লাল অংশগুলো সেগুলো আমরা সিলেক্ট করতে থাকবো এখন সাপোজ ভুলবশত আমাদের কোনো ভুল অংশ সিলেক্ট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সরাসরি কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান্ড জেড একসাথে ক্লিক করব এবং আমরা এক স্টেপ প্যাক চলে আসব আমরা পুনরায় শিফট ক্লিক করে আমাদের যে অংশগুলো বাদ দিতে চাই সেটি সিলেক্ট করতে থাকব এবং সম্পূর্ণটি সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা যে অংশটি শুধু রাখতে চাই সে অংশটি সিলেক্ট করব সেই কারণে আমরা সিলেক্টে গিয়ে ইনভার্স ক্লিক করলে যে অংশটা আমরা রাখতে চাই সেটি সিলেক্ট হয়ে গেল এবার আমরা উপরে সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্কে যাব সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্কে গেলে নতুন একটি ডায়লগ বক্স চলে আসবে এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ট্রান্সপারেন্সি যেন হানড্রেড পার্সেন্টে থাকে এবং আমাদের এখানে আউটপুট সেটিংয়ে এটি সিলেক্ট করে নিউ লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে এবং এখন আমরা যদি ওকে প্রেস করি সেই ক্ষেত্রে নতুন একটি লেয়ার তৈরি হয়ে গেল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি ছিল আমাদের বিফোর অ্যান্ড এটি হলো আমাদের আফটার ব্যাকগ্রাউন্ডটি মুফ হয়ে গেল এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড স্যাম্পলে যাব এর জন্য আমরা এটি ক্লিক করে সরি এটা আমরা কেটে দেবো আমাদের সেকেন্ড স্যাম্পলে রয়েছে আমার একটি ছবি পিসি গ্রিন স্ক্রিন এবং দুই সাইডে সফট বক্স এই ছবিতে আমরা দুই সাইডে সফট বক্স কেটে পিছন থেকে গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ করব কালার রেঞ্জের মাধ্যমে সুতরাং এটিকে আমরা সিলেক্ট করে ধরে ফটোশপের মধ্যে ইম্পোর্ট করে ছেড়ে দেবো এখন আমাদের সবার আগে যে কাজটি হলো সেটি হলো দুই সাইড থেকে আমাদের এই সফট বক্সগুলোকে সরাবে এখন আমরা কিবোর্ডের সি প্রেস করব যার ফলে ক্রোপ টুলটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমরা এখান থেকে শর্ট বক্সটা কেটে সরিয়ে দেবো সরানোর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পিসের গ্রিন স্ক্রিনটি এখনও রয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে ম্যাজিক কোয়েন টুলটি ইউজ করতে পারি বাট আমি এই ক্ষেত্রে ম্যাজিক কোয়েন টুল ইউজ করব না সুতরাং আমি এই সিলেক্টটাকে ডিসিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমরা ইউজ করব কালার রেঞ্জ আমরা এইখানে যে লেয়ারটা থেকে ছবি রিমুভ করব সে লেয়ারটা সিলেক্ট করে সিলেক্ট গিয়ে কালার রেঞ্জে যাব এখানে আমাদের স্যাম্পল কালার সিলেক্ট বল করতে বলছে স্যাম্পল কালার এখানে আমরা গ্রিন সিলেক্ট করব অলরেডি সিলেক্টেড আছে এখানে আমরা এখন যদি ওকে প্রেস করি এবং এরপর ডিলিট প্রেস করি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেল এটি সম্পূর্ণ ছবি থেকে যেখানে গ্রিন কালার থাকুক না কেন অর্থাৎ যে স্যাম্পল কালারটা আমরা সিলেক্ট করেছি সেটাকে রিমুভ করে দেবে এটি গেল আমাদের দ্বিতীয় পদ্ধতি তৃতীয় পদ্ধতিতে আমরা স্যাম্পল থ্রি ছবিটি ইউজ করবো যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডে ধূসর কালার এবং ফরগ্রাউন্ডে আমি বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধূসর কালার এই সাইডটি লাইট কালার এবং এই সাইড ডার্ক কালার এখানে আমরা ম্যাজিক ওয়েন টুল বা কালার রেঞ্জ কোনোটাই ইউজ করতে পারবো না কারণ এখানে সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ডে ইকুয়াল না এখানে আমরা ইউজ করবো কুইক সিলেকশন টুল সুতরাং ছবিটাকে ধরে ব্যাকগ্রাউন্ডে ফটোশপের মধ্যে ইম্পোর্ট কর ইম্পোর্ট করলাম ইম্পোর্ট করার পর আমরা এখানে থেকে কুইক সিলেকশন টুল ইউজ করব কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করার পর আমরা সাবজেক্টের উপর এটি সিলেক্ট করতে থাকবো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ডও সিলেক্ট হয়ে গেছে সেই কারণে আমি এই সিলেকশনটাকে ডিসিলেক্ট করব কিবোর্ডের অল টিপে আমরা যদি এই অংশটি সিলেক্ট করতে থাকি সেই ক্ষেত্রে এটা ডিসিলেক্ট হতে থাকবে এখন আমার হাতের এই পাশের অংশটিকেও আমি যদি ডিসিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে পুনরায় অল্ট ক্লিক করে এই অংশটিকে ডিসিলেক্ট করতে থাকব আমাদের সাবজেক্ট সুন্দর মতো সিলেক্ট হয়ে গেল এখন যদি আমি ডিলিট প্রেস করি সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট রিমুভ
ম্যাজিক কোয়েন টুল আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এবং কালার রেঞ্জ আমরা ব্যবহার করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করতে হবে সুতরাং আমরা সাবজেক্টটিকে ধরে ফটোশপের মধ্যে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করার পর আমরা লেসো টুল ইউজ করব এখন লেসো টুল ইউজ করার জন্য আমাদের কিবোর্ডে এল প্রেস করতে হবে যার ফলে লেসো টুল সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং লেসো টুলে আমরা তিন ধরনের অপশন দেখতে পারবো একটি হচ্ছে লেসো টুল একটা হচ্ছে পলিকনাল লেসো টুল একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক লেসো টুল এখানে লেসো টুল যদি আমরা সিলেক্ট করি সেই ক্ষেত্রে একটা ফ্রিলি সিলেক্ট করতে থাকবে এক্সাম্পল এই যে এখানে ফ্রিলি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ সিলেক্ট করতে থাকছে কন্ট্রোল যে প্রেস করে আগ্রহ অবস্থানে ফিরে যায় দেখা যাচ্ছে এখানে ফ্রিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করছে আবার কন্ট্রোল যে প্রেস করি আর পলিগনাল লেসি টুল হলো এটি একটি রেখা বরাবর সিলেক্ট করতে থাকে এবং কোথাও যদি আমরা ক্লিক করি সেটিকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হিসেবে ধরে নতুন একটি রুট ধরে সুতরাং আবার পুনরায় পূর্বের অবস্থানে যদি ক্লিক করি এবং এটি একটি সিলেকশন তৈরি হয়ে গেল কিন্তু এখানে আমরা ব্যবহার করব ম্যাগনেটিক লেসো টুল যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর কন্ট্রোল ছেড়ে ফেস করে আমি আমার আগের অবস্থানে ফিরে যাই এবং ম্যাগনেটিক লেসো টুল সিলেক্ট করে অল্ট কিকে টিপে যদি আমরা স্ক্রোল করতে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা জুম হতে থাকবে এখন আমরা এখানে ম্যাগনেটিক লেসো টুল যদি ইউজ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এটা ম্যাগনেটিকলি এজ ডিটেক্ট করে সেই এজ অনুযায়ী চলতে থাকবে এখন পর্যন্ত ম্যাগনেটিক লেস এটা অনেক ভালো কাজ করছে টিউটোরিয়ালের সাপেক্ষে আমি এখানে সম্পূর্ণ বডি সিলেক্ট করব না শুধু মাথাটাই সিলেক্ট করে দেখাবো ডাবল ক্লিক করার পর আমাদের সিলেকশনটি সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা যদি সিলেক্টে গিয়ে ইনভার্সে যাই এবং ডিলিট প্রেস করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নতুন একটা ফিলের উইন্ডোজ চলে আসছে সুতরাং আমরা এখানে এটি কেটে সিলেক্ট এন্ড মাস্কে যাব খেয়াল রাখবো আমাদের সরি আমাদের এখানে ইনভার্স ক্লিক করতে হবে সুতরাং এখানে ইনভার্সে গিয়ে সিলেক্ট এন্ড মাস্ক ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা যদি এখানে নিউ লেয়ার সিলেক্ট করে ওকে প্রেস করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার মোট চারটা উপায় আমরা জেনে গেলাম এইবার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কিভাবে আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার ছবি ট্রান্সপারেন্সি হিসেবে সেভ করব এইখানে আমরা অনেকে জেপে গে সেভ করে বড় একটি ভুল করি আমাদের এখানে পিএনজিতে ফাইল সেভ করতে হবে আমরা ফাইলে গিয়ে এক্সপোর্টে ক্লিক করে এক্সপোর্ট অ্যাস পিএনজিতে ক্লিক করব এরপর আমরা এখানে স্যাম্পলে এখানে সেভ টিপব ইয়েস ক্লিক করব এবং আমাদের ছবিটি ট্রান্সপারেন্সি হিসেবে সেভ হয়ে গেল সুতরাং এইভাবেই অ্যাডিবি ফটোশপ থেকে খুব সহজে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে তাকে একটি এনজি হিসেবে সেভ করা যায় আমাদের যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে বেঙ্গল টেকনোলজির ফেসবুক গ্রুপে সহায়তা নিতে পারেন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে একটি ডিসলাইক দিন আমাদের পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের পরবর্তী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি